Busca siempre el lugar más bajo y estar sujeto a todos. Desea siempre y ruega que se cumpla en ti enteramente la divina voluntad. Así entrarás en los términos de la paz y el descanso. El alma. Señor, este tu breve sermón mucha perfección contiene en sí. Corto es en las palabras, pero lleno de sentido y de copioso fruto. Que si lo pudiese yo fielmente guardar, no había de levantarse en mí la turbación tan fácilmente. Porque cuantas veces me siento inquieto y agravado, hallo haberme apartado de esa doctrina. Mas tú que todo lo puedes y buscas siempre el provecho del alma, dame la gracia más abundante para que pueda cumplir tu enseñanza y hacer lo que importa para mi salvación. Oración contra los malos pensamientos. Señor Dios mío, no te alejes de mí. Dios mío, atiende a socorrerme. Salmo 70, versículo 12. Pues se han levantado contra mí varios pensamientos y grandes temores que afligen mi alma. ¿Cómo saldré sin daño? ¿Cómo los desecharé? Yo, dice Dios, iré delante de ti y humillaré a los soberbios de la tierra. Abriré las puertas de la cárcel y te revelaré los secretos de las cosas escondidas. Isaías 45, versículo 2. Haz, Señor, como lo dices, y huyan de tu presencia todos los malos pensamientos. Esta es mi esperanza y único consuelo, acudir a ti en toda tribulación, confiar en ti, invocarte de veras, y esperar pacientemente que me consueles. Amén. Segunda oración, para pedir la luz interior. Alúmbrame, buen Jesús, con la claridad de la luz interior, y quita de la morada de mi corazón toda tiniebla. Refrena mis muchas distracciones y quebranta las tentaciones que me hacen violencia. Pelea fuertemente por mí y ahuyenta las malas bestias que son los apetitos halagueños, para que se haga paz con tu poder. Salmo 121, versículo 7. Y resuena la abundancia de tu alabanza en el santo palacio, y esto es, en la conciencia limpia. Manda los vientos y tempestades, y di al mar, sosiégate, y al cierzo, no soples, y habrá gran bonanza. Marcos 4, versículo 39. Envía tu luz y tu verdad. Salmo 42, versículo 3. Para que resplandezcan sobre la tierra, porque tierra soy, vana y vacía. Génesis 1, versículo 2. Hasta que tú me alumbres. Derrama de lo alto tu gracia y riega mi corazón con el rocío celestial. Concédeme las aguas de la devoción para regar la superficie de la tierra porque produzca fruto bueno y perfecto. Levanta el corazón oprimido con el peso de los pecados y arrebata todo mi deseo a las cosas del cielo para que, gustada la suavidad de la felicidad celestial, me sea enfadoso pensar en lo terreno. Apártate y líbrame de la fugaz consolación de las criaturas porque ninguna cosa creada basta para aquietar y consolar cumplidamente mi apetito. Úneme a ti con el vínculo inseparable del amor, porque tú solo bastas al que te ama, y sin ti todas las cosas son despreciables. Amén. Capítulo 24 Que se ha de evitar la curiosidad de saber las vidas ajenas. Jesucristo Hijo, no quiera ser curioso, ni tener cuidados impertinentes. ¿Qué te va a ti de esto o de lo otro? Sígueme tú. Juan 21, versículo 22.